যে ওনাদের কিছুটা আমাদের উপরে মানব তো দেখানো উচিত যে আমরা রেসপেক্ট করি আমেরিকান গভর্নমেন্ট কে যাতে যে প্রশ্নগুলো আমাদের করে যদি কোনো কনফিউশন থাকে যেমন ওনার কিন্তু বেশ অনেক টাইম নিয়ে অনেকে ইন্টারভিউ নেয় তিনশো চারশো পাঁচশো সাতশো একটু জাস্ট তিরিশ সেকেন্ড টাইম নিতে কিন্তু সময় লাগে না এক্সপ্লেন করেন আপনি এখানে আমি কি লেখেছি সেটা বলার দরকার নেই আচ্ছা আপনি বিজনেস করেন আর হোম মেকার মানে তো আমার হাজবেন্ড আছে বাচ্চা আছে তো হোম মেকারই আচ্ছা বিজনেস করেন সে বিজনেস ডকুমেন্টস কি আছে বা আপনি কবে থেকে শুরু করেছেন তাহলে কিন্তু সুন্দর হয়ে যায় আমাদের এই সব ছোট খাটো কারণে এই আপনাদের এই এমবিসিটি আমি আবারও বলতেছি আমেরিকার মানুষরা কিন্তু এই যে আমেরিকার যত নাগরিকরা আছে এখানে কি ভালো মানুষ নাই মন্দ মানুষ নাই আমি যে দোকানে আপা বসে ভিডিও করছে তিনবার ডাকাতি হয়েছে কারা ডাকাতি করছে বাংলাদেশিরা এসে আমার দোকানে ডাকাতি করছে তিনবার ডাকাতি হয়েছে এই দোকানের ভিতরে এই যেখানে যে চেয়ারে আমি বসে আছি রাত তিনটা বাজে রাত চারটা বাজে ভোর ছয়টা বাজে সারা বিল্ডিং এ কারেন্ট টারেন্ট বন্ধ করে দেয় ডাকাতি করে নিয়ে গেছে পুলিশ টুলিশ এইসব ভরার সকাল বেলা রাত ছয়টা বাজে ইয়ে চারটা বাজে পাঁচটা বাজে পুলিশ আমার পুলিশ বাজে তোমার দোকান ভেঙেছি ডাকাতি ডুকাতি হয়ে গেছে এখন বলেন এই কথাগুলো বলার কারণ কি ডাকাতি গুলো তো বাংলাদেশের এইসব করে যায়নি করছে আপা করছে কি আমেরিকানরাই করছে আমেরিকান জন্ম নেওয়া যাদেরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করছে তাদেরই করছে তো এটাতে আমি এটা বুঝেলাম যে আমেরিকা তো তো মন্দ মানুষ আছে তো বাংলাদেশও থাকবে সংখ্যায় কম আর বেশি নাকি আপা এখন এই যে লোক গুলো যাচ্ছে এর ভিতরে যে মন্দ লোক নয় আমি এমবিসিতে যারা কাজ করে অফিসার যারা রয়েছে এই যে কনসুলার অফিসার যারা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছে হ্যাঁ মন্দ তাদের ভিতরেও আছে কিন্তু আপনারা যদি একটু হেল্প করে আর দুই একটা মিনিট সময় দেন একটা মানুষের কত আশার স্বপ্ন নিয়ে যায় আরে অনেক টাকার ও তো ব্যাপার একশো ষাট ডলার রোজগার করা আমেরিকা তো এত সহজ কাজ না একশো ষাট ডলার রোজগার করার জন্য আমি যদি একদিন একদিন যদি সারা রাস্তা রোদে পুইরা বৃষ্টিতে ভিজা এই যে শুধু কনস্ট্রাকশনের কাজ করি তারপরে একশো ষাট ডলার রোজগার করতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে একশো ষাট ডলার একদিনে তার মানে সে টাকাটার তো একটা ভ্যালু আছে আপনার তো সেই টাকাটা তো আপনাদের কি দিচ্ছে আমেরিকান সরকার কি দিচ্ছে তো সেই টাকাটা তো আপনারা নিছেন সেটা আমেরিকার অর্থনীতি কাজে লাগতেছে এটা তো সত্যি সারা পৃথিবী থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আইনা তারা আমেরিকার বিভিন্ন কাজে লাগাইতেছে দোষের কিছু না লাগাতেই পারে এখন এই যে লোকগুলো যাচ্ছে তো তাদের সিম্প্যাথিটির একটা ব্যাপার আছে তো আপনারা যখন কোনো কিছু রং অ্যান্সার দেয় আপনারা তো একটু কাউন্টার করতে পারেন বলতে পারেন যে তুমি তো এটা কম এটা লিখেছিলাম এবার তুমি তোমার পক্ষে কিছু একটা বলো বলছি যে আপনি আসলে জিনিয়াস একজন পার্সন এত সুন্দর করে ডিটেলস বলেন এটা যে কেউ শুনলে ক্লাস ফাইভের বাচ্চাও একাই মনে হয় দাঁড়ায় যেতে পারবে কিন্তু যদি কার উপকার হতো ভালো তো আপনাদের উপকার করতে গিয়ে এই মুহূর্তে যেমন আপনার সাথে ভিডিও করতেছে এক লোক অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা ভিডিও আপলোড করছে অলরেডি এক লক্ষ ভিউ হয়ে গেছে এই এক ঘন্টার ভিতরে এবং সারা ভিডিও বলে আমার বদনামি করে গেল আমি বুঝি না এই আপনার যারা ভিডিওটা দেখছেন আজ পর্যন্ত বলতে পারবেন কারো কাছে আমি টাকা চাইছি কারো কাছে তো প্রশ্নই উঠে না আপনাদের তো আল্লাহ আমার অনেক দিছে এই আপনাদের কোন উপকার মানুষ এই জন্য করতে যায় না কারণ আপনার উপকারের উপকার তো স্বীকার করেনই না উল্টো অপকার করেন বদনাম করেন এর জন্য আপনাদের কিসমতে এইগুলি আছে চোর বাটপার ভোট জুটে আপনাদের কিসমতে ভালো মানুষ তো আপনাদের সাথে করবেন এই যে আপনারা আমার এইগুলো অপবাদ দিবেন খারাপ খারাপ কথা বলবেন ভাই আমিও তো মানুষ নাকি সত্যি আপনার আমি একদিন শুনবো দুদিন শুনবো তিন দিন শুনবো তারপর আমি এগুলো বাদ দিয়ে দিব ওই যে এটা ঘুরে ফেরে আমেরিকাতে একেতেছে তোমরা বাবা এটি দেখো বুঝছো তোমরা বাবা এটি দেখো ওইটা তোমাদের কোনো উপকার লাগবে না তোমরা মজা পাইবা কিন্তু যেটা আমি বলতেছি আপা যেটা আমার সাথে বলতেছে এটা দেখে তোমরা মজা পাইবা মানে এটা তোমাদের উপকারে আসবে তো যাই হোক যার কাজ যাকে করতে দেন নাকি আমার কাজ আমি করে দিই আর যদি সে জিতে যায় সে ভাবে ওরে বাপ রে সে যে নাচন দিব আরে জিতছি জিতছি আমি হ্যাঁ আমি জিতছি জর্জার এখন ভিডিও বানেন আমার ভয় পেয়েছে চিন্তা করতে পারে তো যাই হোক আশা করি মানুষের সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিটুকু আছে মানুষকে যখন যাচ করবেন তার ব্যাকলগ স্টোরি দেখেন অ্যাক্টিভিটিস দেখেন আমার ভিডিও দেখেন কোথাও কি আপনাদের কাছে কোনোদিন টাকা চাইছি এমন কোন মেসেজ এমন কোন এস এম এস এমন কোন কিছু কারো কাছে আছে কত মানুষ আমার কাছে জজ ভাই আমি কেমন আসে আমি এক কথাই বলি যে আইনগুলো ভালো মতো শিখুন এবং করুন অন্যদের ভিডিও দেখুন আমেরিকান ও আমেরিকান ওয়েবসাইটে যান সবকিছু লেখা আছে আপনার প্রশ্নের উত্তর সেখানে দেওয়া আছে আপনি আগে সেখানে যান সবাইকে আমি একই কথা বলি কোনোদিন আজ পর্যন্ত কাউকে বলছি 
কারণ এটা অন্যায় এটা ইলিগাল এইভাবে আমেরিকাতে কেউ আসা যায় না আমেরিকা যে আসবে সে তার নিজের যোগ্যতায় আসবে ভিসা দিয়ে আসবে আমি আরো দুই চারজন যারা আছে সেটা আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ আমার কাছে চাইতে পারে যেমন আমি বললাম সেল ফোনটা নিয়ে ঢুকতে পারবেন না এটা এটা একটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি এখন আপনি ঢুকতে দেয় কিনা কে জানে আপনি আগে জেনে গেলেন আরে ভাই জজ ভাই নিয়ে গিয়েছিল সেল ফোন নিয়ে ঢুকতে দেয় এক কাজ করে আমি সাথে করে আমার ভাতিজারে নিয়ে যাই যদি ঢুকতে না দেয় ভাতিজার কাছে সেল ফোনটা রাখুন না মানে আমি রাখছিলাম নিয়ে মুদি দোকান এগুলো হলো কনভারসেশন এগুলো এক্সপিরিয়েন্স একটা এক্সপিরিয়েন্স লোকের সাথে কথা বলে আপনি অনেক কিছু জানবেন এটা হলো আপনার জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াবে এটাই আর কি তো যাই হোক আপা আমার নেক্সট কোয়েশন ছিল আপনার কাছে যে আপনাকে এই যে ভিতরে যে গেলেন আপনি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ভিতরে গেলেন এর আগে কিছু কোন আপনি আগে বললেন যে অনেক পেপার নিয়ে গেছিলেন আসলে না আপনাকে বলার সুযোগ দিছে নাকি দেখতে চাইছে ওই ডি এস ওয়ান সিক্সটি ঘুরে ফিরে কেন যাবেন কি নাম কোথায় যাবেন কি করেন এই দুই চারটার ভিতরেই বাস ফাইসালো হয়ে গেছে আমি যার সাথে সাথে আমি বললাম যে শুভ সকাল তখন ও বুঝেছে আমি বাংলায় কথা বলতে চাচ্ছি তখন সেও বললো শুভ সকাল তারপরে বললো আপনার নাম কি বললাম যে কেন যেতে চাচ্ছি যে আমার ড্রিম কান্ট্রি আমি বেড়াতে যেতে চাই আমার যেটা প্রশ্ন ছিল আমি সেগুলোই উত্তর দিয়েছি তার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমার যেগুলো ভালো লাগা ছিল কেন যেতে চাচ্ছি তারপরে জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাবেন তখন আমি বললাম আমি লিবার্টি অফ স্ট্যাচু এবং ফার্স্ট আমি যাব আমি দেখছি যেখানে সমাধি আছে আমি এটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব ওখান থেকে আমি লিবার্টি অফ স্ট্যাচু যাব দেন্যাচুসে আমি যাব হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি দেন ফ্লোরিডায় ওখানে আমি নার্স এক্সপ্রেস সেন্টারে দেখতে যেতে চাই এটা বললাম তখন সে খুব খুশি মনে হলো খুব জেন্টল পার্সন খুব সুন্দর ভাবে আস্তে আস্তে চিন্তা করে কথা বলতে জিজ্ঞেস করছিল তারপরে জিজ্ঞেস করলো আপনার হাজবেন্ড কি করে তখন আমি বললাম উনি বিজনেস করে তার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন কিসের বিজনেস আমি বললাম উনি ল্যান্ডের বিজনেস করেন হ্যাঁ আদার্স আরো কিছু ছিল সেটা আমি বললাম তারপর উনি বললো আপনি আগে কোথাও ঘুরেছেন তখন আমি বললাম যে আমার তো আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরেছি লাস্ট আমি ঘুরে এসেছি আমার মাল্টিপুল আছে আমি অস্ট্রেলিয়াতে ঘুরে আসলাম আমি সৌদি গিয়েছি সিঙ্গাপুর ব্যাংক আরো কয়েকটা কান্ট্রি যেগুলো গিয়েছি সবগুলো আমি বললাম বলার পরে বললো পাসপোর্ট গুলো আমার চাইলো সবগুলো পাসপোর্ট আবার চাইলো দেওয়ার পরে ও প্রতিটা পাসপোর্ট পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ সব চেক করলো চেক করে দেখে সম্ভব স্ক্যান করলো কিছু একটা করার পরে আমার পাসপোর্ট সবগুলো দিয়ে যেটা রিসেন্ট ওটাই হাতে রেখে দিল তারপর জিনিস করলো কজন বাচ্চা আমার একটাই বাচ্চা আবার বলো বয়স কত আমি বললাম বয়স কত রিসেন্ট তার বয়স এরকম হতে যাচ্ছে এত ইয়ার্স তারপরে বললো যে ইউসিতে কেউ আছে আমার ইউসিতে কেউ তারপরে টাইম লাস্ট প্রশ্ন উনি আমাকে বললো আপনি কি করেন তার আগে আমি একটু বলি আমি দুই হাজার পনেরো সালে একবার দাঁড়িয়েছিলাম তখন আমি একবার রিফিউজ হয়েছি কারণ আমি তখন এত ইউটিউব অত ছিল না ফার্স্ট আপনার মতন জন ভাই ডর্জ ভাই কেউ ছিল না আমরা এত ফার্স্টও ছিলাম না জানতাম না আমাকে তখন জিজ্ঞেস করেছিল যে ফর্ম ফিল আপ করেছে কি আমি জানি এখানে আমেরিকা নাম্বার্সি মানে আমরা ছোটখাটো লাইফ একটু টুকটাক মিথ্যা বলি ওটা এমন কিছু না কিন্তু আমেরিকা নাম্বার্সি মানে আমাকে ট্রুলি যে কোনো অ্যাম্বাসি আমেরিকা নাম্বার্সি বলে কথা না আমাকে ট্রুলি জবাব দিতে হবে আমি যদি একটা ফেক্ট দিই আমার লাইফের জন্য ওই যে রাস্তাটা বন্ধ আমি বেড়াতে যেতে পারবো না ঘুরতে যেতে পারবো না তো তখন আমি বলেছি যে না ফর্মটা আমি ফিল আপ করিনি ওটা আমার ট্রাভেল এজেন্সি ভাই করে দিয়েছে কারণ আমি তখন একটা ট্রাভেল এজেন্সি স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম তখন আমি অত ফার্স্টও ছিলাম না যে নেট হ্যাঁ তখন সাথে সাথে ভদ্রলোক আমার সাথে ঠিক প্রায় তিন মিনিট কথা বলেছিল আমার মনে আছে আমার পাসপোর্ট দিয়ে একটা স্লিপ দিয়ে আবার ধন্যবাদ এটা বললো তখন আমি চলে আসলাম বুঝলাম যেটা নেই তখন না ধন্যবাদ বললো 
ধন্যবাদ বলে যেটা আমার পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে দিচ্ছে এটা তো আমি বুঝতে পেরেছি তখন ওই মুহূর্তে যে কারণ হলে তো পাসপোর্ট রেখে দেয় আমি যেটা জানি রেখে দেয় পাসপোর্টটা তখন আমি একটু বুঝতে পারলাম যে আমার হাতে বা কিছু একটা বলা ভুল হয়ে গেছে তা বাইরে আসার পরে যে আপনাকে যেটা এই কারণটা ভালো হয়েছে পয়েন্টটা বলাতে আমি শুধু এখন ট্রাভেল এজেন্সির ভাইকে ফোন দিলাম আমি বললাম আমাকে তো এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছে ভাই আমি তো সবই সুন্দর উত্তর দিয়েছি আমার ডিএস ওয়ান সিক্স টু যা ছিল একবারে মুখস্থ করে গেছি সবকিছু আপনি যা বলছেন ফাটাই সব বলে আসছে ভাই এই সেই কিন্তু আমার কেন দিল না বলেন আমার কিছু বললো তো না কেন দিল না পরে উনি বললো আমার কথাটা লাস্ট কোয়েশ্চেনটা শুনে যে আপা আমার আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায় কাউকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করে নেই ফর্মটা কে ফিল করছো তাহলে দেখেন এখানে এখানে আমি নিজের থেকে যদি করতাম বি কনফিডেন্ট এবং আমি রাইট উত্তর দিতাম আমি তো এটা জানতাম না যে এরকম একটা অপশন থাকে ওই ট্রাভেল এজেন্সি স্বর্ণপন্ন হওয়াতে উনি আমাকে এই জিনিসটা বলেন এবং আমার লাইফে ফার্স্ট আমেরিকান নাম্বার আমার রিফিউজ হয়ে গেল সেটা খুব সুন্দরভাবে আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম এই জন্য আমি বলেছি যে নিজে করাটা বেস্ট খুবই কষ্ট একটা ব্যাপার হ্যাঁ খুবই খুবই মানে আসলে হৃদয় বিদল তখন আপনার ফিলিং কেমন হয়েছিল যখন পাসপোর্টটা ফেরত দিলে আপনার কষ্টের কথাটা যদি একটু শেয়ার করতেন আমি কি বলবো নিস্তব্ধ চুপ করে শুধু ওখানে তো কোনো কথা বলার সুযোগ নেই কেন হয়েছে কি তবে ও আমেরিকান এম্বাসি একটা জিনিস নতুন খুব ভালো ডেভেলপ করেছে ওদের আমাকে যে স্লিপটা দিয়েছিল ওখানে কিছু লেখা ছিল না এটা আমার মনে আছে জাস্ট একটা নীল একটা কাগজ টাইপের দিয়েছিল কোন একটা সিম্বল দিয়েছিল আমেরিকান এম্বাসি কোন একটা ছবি এখন যেটা দিচ্ছে যদি আপনি রিফিউজ হয়ে যান ওরা এখানে মেনশন করে দেয় যে আপনি দুশো চোদ্দ ধারায় বা দুশো বারো ধারায় আপনি এটা অ্যাপ্লাই করবেন ডিটেলস লিখে এটা আমাদের জন্য খুব পজিটিভ আপনারা চেষ্টা করবেন যদি ইংলিশ ভালো না বোঝেন অন্যজনে হেল্প করতে পারে বাট আপনি যাতে প্রতিটা লাইন গো থ্রু করেন এবং সে গিয়ে বলার দরকার নাই যেহেতু আপনি একটা নিজেই করছেন একটু হেল্প করছে এটা আরেক অর্থ আর যদি বলেন আপনি একটা আরেকজন করে দিয়েছে এটার অর্থ হলো ব্যাপক ভিন্ন কেউ সাহায্য করছে এটা এক অর্থ আমি করছি বাট মাই ড্যাড হেল্প মি মেক সেন্স যদি একবারে আপনি বলেন বলেন আপনার আপনি করছেন আমি যদি বাংলা ইংলিশ তো যা আছে আপনার নাম কি কোথায় থাকেন কোথায় যাবেন কি করেন এগুলো তো ডিএস ওয়ান সিক্সটিতে লেখা ছিল তো এখন যদি বলেন হেও ফিল আপ করতে পারেন না আরেকজন ফিল আপ করে দিয়েছে তার মানে তো বুঝেনি আপনি অনেক ব্যাকওয়ার্ড এই যে সমস্যাটা আপনার ছিল তো যারা এই যে আপার মেহরুন আপার যে কথাটা আপনারা শুনেন তো ভালো মতো খেয়াল রেখেন আপনারা যদি ইংলিশ ভালো না বোঝেন অন্য কেউ হেল্প করতে পারে হেল্প নেন কিন্তু যখন হেল্প নেবেন কারো ভালো মতো বুঝে নেন কি হেল্পটা আপনি নিচ্ছেন আর যখন আপনি গিয়ে বেশি দিকে জিজ্ঞেস করবে এবং অনেস্টলি সাথে বললেন যে আপনি তো আপনি ফিল আপ যাচ্ছে যার অ্যাবিলিটি আছে ঘুরতে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি মানে বিশাল বড় একটা স্পেস সেখানে সে একটা ফর্ম নিজেই ফিল আপ করতে পারে না অন্যের হেল্প নাই এ কি করতে যাবে বাইরে তাহলে তো ঘুর যেতেও পারবে না বেড়াতে যাবে না এটা কি কিভাবে বেড়াবে সে এত বড় একটা কান্ট্রি ঘুরবে কিভাবে কিভাবে তার উপর নির্ভর করতে পারি এই জন্য যে কারো সহযোগিতা নিয়ে যে কেউ ফিল আপ করুক না কেন তাকে পাশে বসে ফিল আপ করাটা দেখতে হবে ফর্ম ফিল তাকে পাশে বসে দেখতে হবে কারো যদি স্বর্ণপন্ন হয় হেল্প নেওয়ার জন্য বাট যখনই কোনো অ্যাম্বাসি জিজ্ঞেস করবে যে এটা কে করেছে তাকে বলতে হবে বি কনফিডেন্ট যে আমি করেছি তখন বলতে রাইট এটা আমার ফার্স্ট স্টেপ যে সে নিজে করেছে মানে সে এলিজিবল সে মানে ফার্স্টে পাশ হয়ে গেল সে মানে <laughs> তার কথা তার চেহারার ভঙ্গিতে বাচন ভঙ্গিতে আমি বুঝতে পারছি খুব খুশি প্লিজ আমার কোশ্চেন অ্যান্সার জাস্ট ভিসার জন্য মনে হয় এন্ট্রি দিবেন তো উনি আমার কোয়েশ্চেন গুলো করার পরে না চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ ছিল 
আমি তখন ভেবেছি ও ডান তাহলে তো মনে হয় ইনশাল্লাহ পেয়ে গেলাম মনে এখন কাগজটা দিবে এটা দুই হাজার তেইশ সালের ইন্টারভিউ কথা বলছেন যারা <laughs> আমার ভাই লাগতে আসলেই খারাপ কি বলবো পাসপোর্টটা আমাকে দিয়ে দিল সাথে একটা কপি দিয়ে দিল ডকুমেন্টস এম্বাসি কারণ ওখানে আমার লেখা ছিল আমি দুশো চোদ্দ ধারে পুনরায় যতবার খুশি ততবার আবেদন করতে পারবো যেহেতু হ্যাঁ এই কথাটা কিন্তু আমার আমি আপনি এটা কিভাবে জানলেন আপনি এটা কিভাবে বললেন আপনি যেমন আল্লাহ করছিলেন আমিও যে সুরা ইউজ কতবার করছি সেটা আমি জানি আমি চব্বিশ ঘন্টা পর নর্মাল হয়েছি ফিলিংস এটাই মানে শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে যখনই মনে হচ্ছে শুধু দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ছি যে কি করলাম কারণ আমি নিজেই বলে গিয়েছি আমার ফ্যামিলি কে যে যখন ফর্মটা আসে ঠিকানা <laughs> তবে আমার কাছে আমি খুব খুশি এই দিক থেকে যেটা বললাম দুশো চোদ্দ ধারা ওনারা বলেছে যে যারা এক বছর ফর্ম এক বছরের অধিক সময় হলে যদি কোনো মেল না আসে তাহলে নিজের থেকে এটা আপডেট করতে হবে আর এক বছরের যদি না হয় তখন আপডেট করা লাগবে না ওই পুরোনো ফর্মটা নিয়ে যেতে হবে তা আমার হয়েছিল যে আপডেট করার কোনো ওদের কোনো মেল আসে নাই আমি আমার পুরোনোটাই নিয়েছি যেহেতু এক বছর হয় নাই আপডেটের অপশনটা থাকলে অবশ্যই আমার নতুন সব যেগুলো পরিবর্তন হয়েছে আমি লিখতে পারতাম যেহেতু আপডেট করতে বলে নাই বলে এটা লিখতেও পারিনি বাট আমার মেমোরিতে জিনিসগুলো ঢুকে গিয়েছে যদি সত্যি কথা বলতে বলেছে আমার সত্যি কথার পরিপ্রেক্ষিতে ওটাই আসছে আমি এখন জব করছি বাট ওরা তো অন্য ইস্যু ওটা তো এত চেক করবে না বাই দিস টাইম ওরা যখন দুশো চোদ্দ ধারা আমাকে দি বলেছে অ্যাপ্লাই করতে আবার আমি খুব খুশি যে আমাকে একটা আবার যাবার অপশন দিয়েছে তারা বলেছে যে দুশো চোদ্দ ধারায় যতবার খুশি ততবার আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন কারণ আপনার এখানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তনের যে কাগজগুলো ওগুলো জমা দিয়ে আপনি আবার দাঁড়ান এটা আসলে আমি থ্যাংক ইউ আমেরিকান এম্বাসির কাছে যে তারা আমাদের আবার যাবার সুযোগ করে দিয়েছে পুনরায় 
দেখ আপনি তো অনেক মহৎ হৃদয়ের মানুষ আপনি কি দুই দুই বার এইভাবে মানে কিভাবে কিভাবে বলবো আপনি কি এইভাবে দুই দুই বার আঘাত করলো তারা বুকের ভিতরে বুকের ভিতরে আঘাত করছে কথা কিন্তু আপনি তারপরে দেখেন সে আঘাত ভুলে দেখেন আমেরিকান সরকারের উচিত আর আমেরিকান এমবিসি তে যারা কাজ করে তাদেরও আমার এই ভিডিওটা দেখা উচিত যে তারা ইন্টারভিউ দিয়ে আসার পরে ভিসা যখন পায় না সবাই খারাপ বলেন আমেরিকান এমবিসি রে আসলে কেউই খারাপ বলেন আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের এরকম করবে না আমার ভাই বোনেরা তো দেখেন এই যে আমেরিকান এমবিসি যদি ভিডিওটা কোনোদিন দেখে ওই ট্রান্সলেট ট্রান্সলেট করে যদি দেখে এখন তো শুনছি গুগল ফেসবুকে ট্রান্সলেটর আছে তো ভাই দেই কেন আপনারা হ্যাঁ আপনাদের জর্জ ভাই ইন্টারভিউ নিতেছে আর আমারে তো চিনবে না আপনারা গুগলে সার্চ দেন আমেরিকান এমবিসি ভাইরা যদি দেখে এই ভিডিও ঠিক আছে পাইলে পাবেন ভাই আমি আপনারা এই রিফিউজ করছিলেন এই আমার এক আপারে দেখেন এত কষ্ট দিছেন এত দুঃখ দিছেন এত মানে কতটা কত স্বপ্ন আমি কিন্তু এই কথাগুলো আমেরিকান এমবিসি এলাদের বলতেছে বুঝছেন আপনারই কিন্তু বলতেছেন বুঝছেন তো দেখেন এই যে এত আশা ভরসা এত স্বপ্ন নেই আপনাদের এখানে যায় আপনারা তো রিফিউজ করেন হ্যাঁ দু একটা মন্দ লোক তো ঢুকে যায় দলের ভিতরে লাইনে দু একটা মন্দ লোক ঢুকে যায় আমি না বলি না হতেই পারে এবং আপনার দায়িত্ব হলো যাচাই বাছাই করে দেওয়া কিন্তু ভাই সেই যাচাই বাছাই করতে গিয়ে একজন ভালো লোকও বাদ করে যেতে পারে এই যে আমার আপু দুই দুইবার ট্রাই করছে ঠিক আছে আমি তো ব্যক্তিগত ভাবেও তাকে চিনি সে কোনো অর্থ উদ্দেশ্য ছিল না এখন আপনি যেহেতু জাজমেন্টটা দিবেন দিব আমি না এখন হয়তো বা অনেকে ঘাবড়ে যায় এমবিসি তে বুঝছেন ইন্টারভিউ যখন দিতে যাই যে আপনারা যে ইন্টারভিউ নেন ভাই সত্যি কথা বলতে আমিও দুই হাজার দশ সালে আপনাদের এখানে গেছিলাম হয়তো আপনি আমার ইন্টারভিউটা নেননি আর একজন নিছেন এক মহিলা নিছিল কিন্তু কথা হলো যে এই যে আপনাদের দেখলি আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় কারণ আমার কিসমত আমার কপাল নির্ভর করতেছে আপনার ডিসিশনের উপর তা আমি কি করতে পারি আজকে ভাই আপনারা যারা হ্যাঁ ভাই ওই আপনারা আমেরিকান এমবিসি তে যারা ওই যে ভিসা টিসা দেন যারা কাজ করেন ভাই তাদেরই বলতে আপনিও সরকারি চাকরি যাবে আমেরিকার একজন আর আমি খোদা আমেরিকান না ঘটে আমেরিকার একজন ব্যবসায়ী তো যাই হোক ভাই দুজনের অবদান আছে আমেরিকা আমরা সবাই মিলে যে আমেরিকায় ছাড়া এই যে আপনারা যে এই যে আপনারা যে দেখেন আপনারা ভাই এইটাকে ফিল করতে পারেন আপনারা দেখলে আমাদের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় এটা আমরা কি করি বুক ধুরপুর ধুরপুর করে এটা আমরা কি করি এখন তো ভাই আপনারা তো আর অন্য কোথাও ইন্টারভিউ দিতে যান না তা আপনার এটা ফিলও করতে পারবেন না নাকি বেরোন এমবিসি অফিসের কি ফিল করতে পারবে সে তো যায়নি অনেক জায়গায় তা আমরা তো যাই তো ভাই আপনারা যে যখন এই যে ভিসা গুলো রিফিউজ করেন একটু আমাদের চেহারা দিকে একটুখানি থাকে যে লোকটা ভুলেও ভয়েও উল্টা পাল্টা কিছু বলতেছে তো এইটাকে একটা মহা অপরাধ মনে করে যদি আপনারা দেয় না কিন্তু ইচ্ছা কিন্তু সেটা বলেনি আপনি প্রশ্ন করছেন একটা সে উত্তর দিতেছে হয়তো ভুলে একটা এটা হইতেছে হলো টেনশন থেকে কারণ যে পরিমাণ তার একে তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে বুক ধুপুর করতেছে কি প্রশ্ন করবেন কি করবেন না করবেন সে কনফিউজ অনেক সময় মানুষ সত্য অ্যান্সারটাকে মানে রাইট অ্যান্সারটাকে রং বলে ফেলে রংটাকে রাইট বলে ফেলে তো কাজে মানবিক ব্যাপারটা আপনার এটা দেখেন এইখানে ভাই আমাদের আর আমাদের নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না যখন আমরা এমবিসি নিজেদের দিতে যাই যেমন এই যে আপা প্রথমবার যখন রিফিস হলো প্রথমবার জানি কি কারণে রিফিস হলো বলছিলেন जिज्ञेस कर छोटेटी যেহেতু নতুন একটা চালু করছে তো খামাকা বেচারা সেই ঝামেলাতে যায়নি এখন সে যা সত্যি তাই বলছে বলছে হোম মেকার সে তো সত্যি কথাই বলছে আর একজন হোম মেকার তো ব্যবসা করতেও পারে ঘরে বসে তো ব্যবসা করতে পারে আমেরিকাতে আমরা ঘরে বসে ব্যবসা করি না আমেরিকান মহিলারা ঘরে বসে ব্যবসা করে না হোম মেকার হওয়ার সত্ত্বেও দুই চারটা বাচ্চা কাচ্চা থাকার সত্ত্বেও ভাই হ্যাঁ এমবিসির অফিসার ভাইদের বলতেছে ভাই কি করে না ভাই আপনারা তো জানেন আপনার এই কালচারে বড় হয়েছেন এখন হয় বাংলাদেশে চাকরি করেন জানেন তো তো এখন এই যে এই মেহরুন আপার ক্ষেত্রে এটি হয়েছে তো যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে ভয় থেকে ঘাবড়ে যায় কনফিউজ থাকে একটা আতঙ্ক থাকে আমি যাই না কি কারণ এটা হয় এটা প্যানিকটা থাকে কম বেশি সবার ভাই আমি যখন দুই হাজার দশ সাল আপনাদের এখানে গেছিলাম আমারও হয়েছে তো এখন সে ভুলে হয়তো বা এটা বলছে আরে ভুল কি এটা তো সত্যি ব্যবসা যেমন করেন ওটা শুধু হোম মেকার তো আরে ভাই প্রত্যেকটা মানুষই তো হোম মেকার প্রত্যেকটা মহিলা বিবাহিত বাংলাদেশের কালচারের প্রত্যেকে তো হোম মেকার তো মিথ্যা কোথায় এটা মিথ্যা তো বলেননি আপনি 
मन कर না ভাই আসলে ব্যাপারটা নাই যে বারবার আমি একই কথা বলছি অনেক সময় এই যে আতঙ্ক ঘাবড়ানো থেকে বুঝছেন জানা উত্তর মানে রং অ্যানসার আর রাইট হয়ে যায় রাইট অ্যানসার আর এরকম উল্টাপাল্টা হয়ে যায় তো ওই ইমিগ্রেশন অফিসার ভাই যদি একটুখানি আপনারা পাল্টা বসতে করতে যে আপু বা ম্যাডাম আপনি তো লিখেছিলেন এখানে হোম মেকার তখন তো সে তার এক্সপ্লেইনটা আপনি করতে পারতেন সেখানে জি জি এটা ঠিক বলেছেন এবং আপনার ইউটিউব যে আপনার এই ইউটিউবের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি এটা বলতে চাই प्रश्न समय करें मानुषा मंद मानस ना तीन बार डाकती पुलिस टुलिस भर सकाल बेला रात छाजे चार्टे पांचा पुलिस तुम्हारे दुकान भेजे चीज डाकती डुकती हो गए कथा गो बार कारण डाकती जाए रोजगार दोषाती मिथ्या पाल्टे चैनल ना देखे व्यक्तिगत मतमत छोट बन बड़ बन हिसाब से 
পরিষ্কার পরিবর্তে ড্রেস আপ তো আমরা পরি নর্মালি কোথাও বেড়াতে গেলে বা ঘুরতে গেলে নর্মাল যাবেন আর ওখানে ভয়ের কিচ্ছু নেই আপনি যখন যাবেন মনে হবে কি যখন কথা বলবেন আমার পাশের বাসায় মনে হয় আমার পাশের বাড়ির প্রতিবেশী এভাবে ওরা কথা বলে এই জিনিসটা মাথার মধ্যে আপনারা মনের মধ্যে আপনার মেমোরিতে নিয়ে নিবেন মাথার মধ্যে যে সিম্পল আমি বেড়াতে যাচ্ছি যখন আমরা আমরা এই দেখা যায় বিভিন্ন অনেক ট্রাভেলরা অনেক ট্রাভেলার যারা করছে বা ট্রাভেল যারা বিজনেস করেন বা বিভিন্ন ওনারা এই জিনিসগুলো এমন ভাবে বলে ফেলে একবারে নার্ভাস হয়ে যায় মানে মনটা কিছু শক্ত হয়ে যায় যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাচ্ছি কি হবে দেখি পরীক্ষার হলে যাচ্ছে এরকম এসে অনেক সময় ভুল করে ফেলে যে কথাটা আপনি বললেন তো এখানে কোনো নার্ভাস এর কিছু নেই সিম্পল ভাবে যাবেন সকালে ঘুম থেকে উঠবেন ফাইলটা নিবেন নাস্তাটা করবেন চলে যাবেন মানে রেগুলার ডেইলি লাইফ যেরকম বরং আপনার আরো ইন্টারভিউটা আরো সুন্দর হবে স্বচ্ছ হবে লাইটলি হবে এবং আপনি এটা বেশিরভাগ পজিটিভলি আপনি হিসাব পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে দেখতে চাই তো দেখো না দেখে চলে চুপটাপ থাকে আর তোমার যদি আগবারে কিছু বলার থাকে তুমি চাইলে সেটা বলতে পারো যে এই ইনফরমেশনটা মানে এই ইনফরমেশনটা ছিল সেখানে কোনো কারণে অ্যাড হয়নি বা তুমি মনে করো এই ইনফরমেশনটা তার জানা দরকার এরকম অনেক সময় হয় না ডিএস ওয়ান সিক্সটি তো একটা মানুষের পুরা হিস্ট্রি তো তুলে ধরে না কোনোদিনও সম্ভব না এর বাইরেও অনেক কথা থাকতে পারে ঠিক আছে যদি এরকম কিছু থাকে যদি বলো যে আমার এই ভিসা পাওয়ার বা না পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ইনফরমেশনটা আমার জানা দরকার আমাকে যদি ইন্টারভিউ নিতে আমি বলি যে ওখানে যা লেখা আছে লেখা আছে চলে তো আমি যাচ্ছি কিন্তু ওখানে যা লেখা আছে তারপর আমার আরেকটা জিনিস শুধু অ্যাড করার আছে যেটা আমার ভিসা না পাওয়ার পাওয়া বা না পাওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে রাইট কঠিন যুক্তি দাঁড়িয়ে এই উদ্দেশ্য আমার এটা হলো আরেকটা কারণ যেটা ডিএস ওয়ান সিক্স আপনি বলি আপনি তো এটা পাওয়ার না পাওয়ার ক্ষেত্রে দিতে পারে তোমার তারপর তোমার ইচ্ছা তুমি দিলে দাও এখন যদি মনে করো সে যদি এখন পাল্টা প্রচার করে দেখি তো তার মেডিকেল ডকুমেন্ট তখন তো আপনি সাথে করিয়ে নিয়ে গেছেন কারণ যা বলতেছেন আপনার সবকে ডকুমেন্টস থাকতে হবে তখন তো আপনি দিতে পারেন এই ন না এই নয় সারাসরাম মেমোরিয়াল হসপিটালের এই যে দেখো রিপোর্টটা হইলো মানুষের একটা এই যে একটা এক্সাম্পল তো আমি আপনাদেরকে বুঝলাম যারা ভিডিওটা দেখতেছে DS-160 is not full and final. It's a lot of people who have been able to do it. So, what do we say? What do we say? Visa power or not power? What do we say? What do we say? There is an issue. We have an example. So, we have an interview. We have a lot of people who have been able to do it. We have a lot of people who have been able to do it. We have a lot of people who have been able to do it. তো জান আপনি তো যারা আপনাদের এই ভিডিওটা দেখেছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তো আমি যতটুকু জানি আমি বলেছি আর আপাত এই মাত্র এক সপ্তাহ আগে ইন্টারভিউ দিয়ে আসছে আপাতত ঢাকায় থাকেন নাকি ঢাকার কোথায় থাকেন জি আমরা ঢাকাতে আছি গুলশান দুই নম্বরে গুলশান দুই নম্বর আর তো আপনি তো বাড়ির সামনে দিতেন বেশি এই জন্য তো বলে না আমি তো চলে যাব আমরা তো আমি অনেক দূর বাসে চলে তারপরে গিয়েছি আমার এখনো মনে আছে আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্যরা যারা আসছে এবং যারা ইন্টারভিউ দিচ্ছে ভিসা কেউ পাচ্ছে কেউ বা রিফিস্ট হচ্ছে কি কারণে রিফিস্ট হচ্ছে সেটাও যদি জানতে চান কিভাবে তারা ভিসা পাচ্ছে সেটা যদি জানতে চান এই ইউটিউবের প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকের প্ল্যাটফর্ম এটা আপনাদের জন্য একটা জীবনের বিরাট উপকার নিয়ে আসতে পারে এটা নাচ গান করার কোনো বিষয় না এখানে প্রত্যেকটা লাইনে ইনফরমেশন লুকে আসে একটা মানুষের ভাগ্য চেঞ্জ করে দিতে পারে নিঃসন্দেহে এটা বলা যেতে পারে তো যাই হোক আমাদের সাথে থাকবেন তাপা কিছু বলবেন আমরা চলে যাই হ্যাঁ সবার জন্য শুভকামনা থাকলো যারা সামনে বা হয়তো বা কাল সকালে ইন্টারভিউতে যাচ্ছে সবার জন্য আমি শুভকামনা করি এবং দোয়া করি যেন সকলে মনে আসা পূর্ণ হয় বা আপনারা মনে রাখবেন যাবার আগে বেশি হাইপার হবেন না কুল ব্রেনে যাবেন এবং ডিএস ওয়ান সিক্সটি ফর্মে ফার্স্ট টু লাস্ট যা ফিল আপ করেছেন শুধু পড়ে যাবেন আর কিছুই প্রয়োজন নাই ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাকসেস আনবে আর একবার না পারিলে দেখো শতবার শুভকামনা আসসালাম আলাইকুম